നമസ്കാരം മാക് ടി വിയുടെ ന്യൂസ് എക്ലേസിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ടിൻഡോ ആന്റണി ഈ ആഴ്ചത്തെ പ്രധാന സഭാ വാർത്ത ഇറാഖ് സർക്കാരിൽ മന്ത്രിയായി ക്രൈസ്തവ വനിത കൽതായ ക്രിസ്ത്യൻ വനിതയായ പ്രൊഫസർ ഇവാൻ ഫായ് യാക്കൂബ് ജാബ്രു ആണ് ഇറാഖി സർക്കാരിന്റെ അഭ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വകുപ്പിന്റെ മന്ത്രിയായി ചുമത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ജൂൺ ആറാം തീയതി ശനിയാഴ്ചയാണ് മുസ്തഫ അൽ കത്തിമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പുതിയ മന്ത്രിസഭ ഇറാഖിൽ അധികാരമേറ്റത് ചൈനയിൽ മതവിരുദ്ധത രൂക്ഷമാകും ചൈനീസ് പ്രവിശ്യയായ അൻഹുയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വിവിധ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ പരം പുരുഷകൾ നീക്കം ചെയ്തു ഇവയെല്ലാം സർക്കാർ അംഗീകൃത ദേവാലയങ്ങളാണ് മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബിറ്റർ വിന്റർ എന്ന സംഘടനയാണ് ഈ വിവരം പുറത്തുവിട്ടത് എക്യുമെനിസത്തിനായുള്ള സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് അറുപത് വയസ്സ് വത്തിക്കാൻ ക്രൈസ്തവ ഐക്യത്തിനായും ഇതര സഭകളുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായും രൂപീകരിച്ച സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അറുപത് വർഷം പൂർത്തിയാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ജൂൺ ആറിന് ജോൺ ഇരുപത്തിമൂന്നാമത് മാർപ്പാപ്പയാണ് ഇതിന് രൂപം കുറിച്ചത് രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൌൺസിലിൽ നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ ഈ കാര്യാലയത്തിന് സാധ്യത ഭ്രൂണഹത്യ പ്രചരണത്തിനെതിരെ ബ്രസീൽ ഭരണകൂടം കൊറോണ കാലത്ത് ഭ്രൂണഹത്യ അവശ്യ സർവീസായി പരിഗണിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബ്രസീലിൽ ധാരാളം പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ പേരിൽ വ്യാജ ഉത്തരവുകളും പ്രചരിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ആവശ്യത്തെ ബ്രസീൽ പ്രസിഡന്റ് ജെയിർ ബോൾസൊനാരോ അപലപിച്ചു ബ്രസീൽ ജീവന്റെ മൂല്യം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാവും നിലകൊള്ളുകയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി നൈജീരിയയിൽ ഈ വർഷം ഇതുവരെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് അറുനൂറ്റി ഇരുപത് ക്രൈസ്തവർ നൈജീരിയയിൽ ക്രൈസ്തവരുടെ തീരായാതന തുടരുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആരംഭിച്ച് അഞ്ചു മാസങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അറുനൂറ്റി ഇരുപത് പേരാണ് ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസത്തിന് പേരിൽ അവിടെ ഇതുവരെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മൂന്നാം തീയതി ഒൻപത് പേർ കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് ഇരയായിരുന്നു ആക്രമണങ്ങൾ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയും അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളും ഇക്കാര്യത്തിൽ തികഞ്ഞ മൌനം പാലിക്കുകയാണെന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ സോളിഡാരിറ്റി ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന സംഘടന ആരോപിച്ചു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് കൈത്താങ്ങായി ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ കോവിഡ് കാലത്ത് വടക്കൻ ഇറ്റലിയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ സഹായിക്കാൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ലേലത്തിലേക്ക് തനിക്ക് ലഭിച്ച സമ്മാനങ്ങൾ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ കൈമാറി പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന തുക കോവിഡ് രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ആശുപത്രികളിലെ നഴ്സുമാരും ഡോക്ടർമാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ക്ഷേമത്തിനായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ പദവിയുടെ ആദ്യ പടിയിലേക്ക് ഒരു പോലീസുകാരൻ ഇറ്റലിക്കാരനായ സാൽവിലോ അക്വിസ്റ്റോ എന്ന പോലീസുകാരനാണ് വിശുദ്ധ പദവിയുടെ ആദ്യ പടിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നത് ജർമ്മൻ നാസികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിരപരാധികളായ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതിന് പ്രതികാരമായി അവർ ഇദ്ദേഹത്തെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുകയായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹം വിശുദ്ധമായ ഒരു ജീവിതമാണ് നയിച്ചിരുന്നത് തനിക്കുള്ളതെല്ലാം ആവശ്യക്കാർക്ക് ദാനം ചെയ്യുകയും അനേകരെ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏത് ജീവിതാവസ്ഥയും വിശുദ്ധി കൈവരിക്കുവാൻ തടസ്സമല്ലെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം തെളിയിക്കുന്നു കാത്തലിക് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന് തുടക്കമായി ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് വത്തിവിഷൻ ഡോട്ട് കോം എന്ന പേരിലാണ് വത്തിക്കാൻ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് സിനിമയിലൂടെ ക്രൈസ്തവ മൂല്യം ഉയർത്തിക്കാട്ടുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇത് ജൂൺ എട്ട് മുതൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് ഒറീസയിൽ വീണ്ടും മതപീഡനം ക്രിസ്ത്യൻ ബാലൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഒറീസയിലെ മാൽക്കൻഗിരി ജില്ലയിലെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സോമ്പാരു മഡ്കാമി എന്ന ബാലനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് കഴിഞ്ഞ ജൂൺ നാലിനാണ് സംഭവം പൂർണ്ണ ലോകം അറിയുന്നത് സോമ്പാരു ഈശ്വമി ശിഹായിലുള്ള തന്റെ വിശ്വാസത്തെ ഒരു വികാരമായി കൊണ്ടു നടന്നിരുന്നുവെന്നും ഗ്രാമത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരോടും കുട്ടികളോടും എപ്പോഴും ബൈബിൾ വചനങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുമായിരുന്നുവെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ജൂൺ പത്തൊൻപതിന് ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയ തിരുനാളും ജൂൺ ഇരുപതിന് മാതാവിന്റെ വിമലഹൃദയ തിരുനാളും ആചരിക്കുന്നു മനുഷ്യകുലത്തോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അളവില്ലാത്ത സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയം ഫ്രാൻസിലെ വിശുദ്ധ മാർഗരറ്റ് മേരി അലക്കോക്കിനുണ്ടായ ദർശനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ തിരുനാൾ ആരംഭിച്ചത് സകലതും ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ച് സൂക്ഷിച്ച പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ആന്തരിക വിശുദ്ധിയെയും ഹൃദയ നൈർമല്യത്തെയും അനുസ്മരിക്കുന്ന തിരുനാളാണ് വിമലഹൃദയ തിരുനാൾ ഈ രണ്ട് തിരുനാളുകളും തുടർച്ചയായ വെള്ളി ശനി ദിവസങ്ങളിലാണ് സഭ ആചരിച്ചു വരുന്നത് ലൂസിക്കെതിരെ നിയമ നടപടികൾക്ക് എതിർപ്പില്ലെന്ന് എഫ് സി സി സന്യാസിനി സമൂഹം കാരക്കാമല ഇടവകാംഗങ്ങൾ ലൂസി കളപ്പുരയ്ക്കെതിരെ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് എഫ് സി സി സമൂഹത്തിന് എതിർപ്പൊന്
ഇത് ജൂൺ പതിനഞ്ച് വരെയാണ് നടത്തപ്പെടുന്നത് മിഷൻ ലീഗിന്റെ പ്രവർത്തന വർഷോദ്ഘാടനം ജൂൺ പതിമൂന്നിന് ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത ചെറുപുഷ്പ മിഷൻ ലീഗിന്റെ ഓൺലൈൻ പ്രവർത്തന വർഷോദ്ഘാടനം ജൂൺ പതിമൂന്ന് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് അഭിവന്ദ്യ മാർ ജോസഫ് പെരുമ്പൂർ പിതാവ് നിർവഹിക്കും ദൈവവിളിയുടെ നഴ്സറി എന്നറിയപ്പെടുന്ന മിഷൻ ലീഗ് കുട്ടികളിൽ പ്രേക്ഷിത ചൈതന്യം വളർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് സഭയോടൊപ്പം പൊതുയുഗത്തിലേക്ക് എന്ന ശില്പശാലയ്ക്ക് തുടക്കം അതിരൂപത പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സഭയോടൊപ്പം പൊതുയുഗത്തിലേക്ക് കോവിഡാനന്തര സഭാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന ശില്പശാലയ്ക്ക് ആരംഭം അഭിവന്ദ്യ ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടം മെത്രാപ്പോലീത്ത ജൂൺ രണ്ട് ചൊവ്വാഴ്ച ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ശില്പശാലയിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുമായി പത്തോളം വിഷയങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങൾ മാക് ടിവിയിലൂടെ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യും വത്തിക്കാൻ വാർത്തകളുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ഫാദർ ജിൻഡോ മുരിയങ്കരി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു ജൂൺ മാസം ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിന് സമർപ്പിച്ച് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ വത്തിക്കാനിൽ ലഭിച്ചത് പത്രോസിന്റെ ചത്തുവരത്തിൽ ജൂൺ ഏഴ് ഞായറാഴ്ച ആഞ്ചലൂസ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി എത്തിയവരെ ജൂൺ മാസം ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിന് സമർപ്പിച്ച മാസമാണെന്നും ദൈവത്തിന്റെ കരുണയുടെയും ആർദ്രതയുടെയും ക്ഷമയുടെയും ഉറവിടമാണ് ഈശോയുടെ ഹൃദയമെന്നും മാർപ്പാപ്പ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൂടാതെ തന്റെ വല്യമ്മച്ചി ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിപ്പിച്ച ഈശോയെ എന്റെ ഹൃദയത്തെ നിന്റെ ഹൃദയത്തോട് അനുരൂപപ്പെടുത്തണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥന ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ വിശ്വാസികളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ഒരുമിച്ച് ഉരുവിടുകയും അവരെ ആശീർവദിക്കുകയും ചെയ്യും കരുണയുടെ മുഖമായി വീണ്ടും ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവരെയും ക്ലേശം അനുഭവിക്കുന്നവരെയും സഹായിക്കുവാനുള്ള ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ ആഹ്വാനം സ്വീകരിച്ച് പത്ത് ലക്ഷം യൂറോയുടെ ധനസഹായം നൽകുവാൻ റോം രൂപത ഒരുങ്ങുന്നു ജീസസ് ദി ഡിവൈൻ വർക്കർ എന്ന ഫണ്ടിലൂടെയായിരിക്കും ഇതിനായുള്ള ധനം സമാഹരിക്കുന്നത് കോവിഡ് മുക്തമായി വത്തിക്കാൻ സിറ്റി കൊറോണ വൈറസ് ഭീതിയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന വത്തിക്കാൻ സിറ്റി കോവിഡ് മുക്തമായെന്നുള്ള ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് വത്തിക്കാനിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്നു എന്നാൽ കൊറോണ വൈറസിനെതിരെയുള്ള വിജയകാഹളം മുഴക്കുവാനുള്ള സമയം ഇനിയും ആയിട്ടില്ലെന്നും നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് വിവേകപൂർവ്വം കൊറോണ വൈറസിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം തുടരണമെന്നും ഞായറാഴ്ച കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ വിശ്വാസികളെ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ദൈവവുമായുള്ള മൽപ്പിടുത്തത്തെ പ്രാർത്ഥനയോടുപമിച്ച് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ബുധനാഴ്ച വത്തിക്കാനിൽ നടന്ന പതിവ് കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പഴയ നിയമത്തിലെ യാക്കോബ് ദൈവവുമായി നടത്തിയ മൽപ്പിടുത്തത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വചനഭാഗം വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും അതിനെ ദൈവത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയായി ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ഉപമിക്കുകയും ചെയ്തു തന്റെ ബലഹീനതയും ശക്തിയില്ലായ്മയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ യാക്കോബിലേക്ക് ദൈവം അനുഗ്രഹം തെരിഞ്ഞുവെന്നും സ്വന്തം ജീവിതത്തിലെ ബലഹീനതകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നവീകരണത്തിനായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളും ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ നിറയുമെന്നും ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ കൂട്ടിച്ചേർന്നു ജോർജ് ഫ്ലോയിഡിനു വേണ്ടിയും അമേരിക്കയിലെ സമാധാനത്തിനു വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥന നടത്തി റോമിലെ യുവാക്കൾ കത്തോലിക്ക പ്രസ്ഥാനമായ സാൻ എജ്യുദിയോയുടെ യുവജന സംഘടനയായ യൂത്ത് ഫോർ പീസ് റോമിലെ സാൻ ബർത്തലോമിയോ ബസിലിക്കയുടെ മുൻപിൽ ജൂൺ ഒൻപത് ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയിൽ നടത്തിയ പ്രാർത്ഥനാ യജ്ഞത്തോടൊപ്പം സാമൂഹിക വിവേചനത്തിനും വംശീയതയ്ക്കുമെതിരായുള്ള ഫ്ളാഷ് മോബും നടത്തി കുട്ടികളെ ദൈവവചനത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുവാൻ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൺ രൂപത ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സീറോ മലബാർ രൂപതയായ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൺ രൂപതയിലെ ബൈബിൾ അപ്പോസ്റ്റിലേറ്റ് ഒരുക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ബൈബിൾ ക്വിസിന് ശനിയാഴ്ച തുടക്കമാകും രണ്ടായിരത്തിലധികം കുട്ടികൾ ഇതിനകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബൈബിൾ ക്വിസ് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ടായിരിക്കും പൂർത്തിയാകുക കോർപ്പൂസ് ക്രിസ്റ്റി തിരുനാൾ ലളിതമായി ആഘോഷിച്ച് ജർമ്മൻ രൂപതകൾ കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഭീതിയിലും സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ച സുരക്ഷാ നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് കോർപ്പൂസ് ക്രിസ്റ്റി തിരുനാൾ ജൂൺ പതിനൊന്ന് വ്യാഴാഴ്ച ജർമ്മനിയിൽ ആഘോഷിച്ചു എല്ലാ വർഷവും വളരെ ആഘോഷമായി നടത്താറുള്ള ദിവ്യകാരുണ്യ പ്രദക്ഷിണം ലളിതമായാണ് ഈ വർഷം നടത്തിയത് ജർമ്മനിയിലെ ഇടവകകളുടെ പുനഃക്രമീകരണം വത്തിക്കാൻ റദ്ദാക്കി ജർമ്മനിയിൽ വൈദികരുടെയും വിശ്വാസികളുടെയും കുറവ് മൂലം ക്രിയർ രൂപതയിൽ നടപ്പിലാക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന പുനഃക്രമീകരണം വത്തിക്കാൻ ഇടപെട്ട് റദ്ദാക്കി എണ്ണൂറോളം ഇടവകകളെ പരസ്പരം ലയിപ്പിച്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് ഇടവകളാക്കി ചുരുക്കുവാനുള്ള റിയർ രൂപതയിൽ ഉടലെടുത്ത ആശയത്തെയാണ് വത്തിക്കാൻ തടഞ്ഞത് വിശ്വാസികൾക്കുണ്ടായേക്കാവുന
വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു കൂടുതൽ സഭാ വാർത്തകളുമായി ന്യൂസ് എക്ലേസിയ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് നന്ദി നമസ്കാരം